సముద్రాన్ని నమ్ముకున్న మత్స్యకారులకు నిత్యం బ్రతుకు గండంగానే మారుతోంది నూట తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మత్స్యకారులు వలస వెళ్లారు లాక్డౌన్ తో వారంతా గుజరాత్ లో చిక్కుకున్నారు దీంతో తమ వారిని స్వస్థలానికి తీసుకురావాలని కలెక్టర్ కు వినతిపత్రం ఇచ్చారు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి ఆనంద్ అందిస్తారు తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం ఉన్నప్పటికీ మత్స్యకారులకు మాత్రం నిత్యం గండంగానే మారుతుంది అయితే మరో పక్కన వర ఏదైతే తుఫాన్లతో పక్కన బంగ పెడుతుందో మరో పక్కన లాక్డౌన్తో మత్స్యకారులు ఇక్కడే చాలా చోట్ల చిక్కునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏదైతే ఇక్కడ నుంచి వలసలు వెళ్ళి నిత్యం ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళని తీసుకొచ్చేందుకు ఇక్కడ ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక చర్యలు చేయాలని చేపట్టాలని చెప్పేసి కొంతమంది కూడా ఇక్కడ కలెక్టర్ కార్యాలయాలను కలడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి విధంగా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం మత్స్యకారులు చాలా వరకు వలసలు వెళ్లి ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొన్నటి వరకు పాకిస్తాన్ లో చాలా వరకు చిక్కున్నారు ఇప్పుడు చూస్తే లాక్ డౌన్ కార్యక్రమంలో అక్కడ చిక్కున్నారు దీనికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఇప్పుడే మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని మేము కలవడం జరిగింది గుజరాత్ లో చిక్కున్నటువంటి మత్స్యకారులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ బాధలన్నీ కూడా మేము వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కలెక్టర్ గారికి అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్పడం కూడా జరిగింది వినతపత్రం కూడా ఇచ్చాం కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే కరోనా వల్ల దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా లాక్డౌన్లో ఉంది దేశంలో అయితే సరిహద్దులన్నీ కూడా మూసేశారు మరి ఇందులో భాగంగా తేవడం అనేది చాలా కష్టతరం అవుతుంది మొన్నటికి మొన్నే మంగుళూరు కర్ణాటక కేరళలోని చిక్కుకున్నటువంటి సుమారు పద్దెనిమిది వందల మంది మత్స్యకారులు మరి ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు నాన్నగారు అక్కడ మాట్లాడి కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి మరి వీళ్ళందరూ చర్యలు తీసుకోవడం బట్టి ఆ పద్దెనిమిది మంది వందల మందిని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా మరి మరి గుజరాత్లో చిక్కుకున్నటువంటి ఐదు వేల మంది మత్స్యకారులకు కూడా ఎలాగైనా తెప్పించే ప్రయత్నంలో ఇక్కడ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది మరి మేము ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది తప్పనిసరిగా వాళ్ళందరికీ తగిన న్యాయం జరుగుతుందని మేము ఆశాభావంతో ఉన్నాం అంతేకాకుండా అంతేకాకుండా ముందుగా ఇప్పుడు రావడం అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఇక్కడికి అంతకంటే ముఖ్యం ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళకి వసతులు మినిమం వసతులు అనేది కల్ క కల్పించడం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మరి అందులో భాగంగా అక్కడికి మినిమం వసతులు కూడా అక్కడ లేవు అక్కడ పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా లేరు సో అందులో భాగంగా అక్కడున్న అధికారులతో కానీ మరి సోమనాథ్ జిల్లాలో చిక్కున్నటువంటి మత్స్య అక్కడున్న కలెక్టర్తో కానీ మరి తక్షణమే మన జిల్లా కలెక్టర్ నివాస్ గారికి మాట్లాడమని చెప్పడం జరిగింది తప్పనిసరిగా న్యాయం జరుగుతుందని ఆశాభావంతో ఉన్నాం కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా బాగా స్పందించారు ప్రధానంగా మీరు చెప్పండి ఈ మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఏదైతే వలసలు వెళ్ళడం జరిగింది ఈ వలసల నేపథ్యంలో ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమంలో అక్కడ ఇరుక్కుపోయారు సో మత్స్యకారులు అందరూ అక్కడ నానా అవస్థలు పడుతున్నారు ఇటు పక్కన కుటుంబాలకు సంబంధించి చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు వాళ్ళని తప్పించేందుకు మీ మీ సంఘం అదే మీరు ఏదైతే మీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ప్రస్తుతం మీరు ఎలా తీసుకొచ్చి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈరోజు పది రోజుల నుంచి మేము ఇదే పని మీద కలెక్టర్ గారి దగ్గర దిగడం ప్రతి ఆఫీసర్ని కలడం మన ధర్మాన్ ప్రసాద్ గారు మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు మాకు మద్దతు తెలుపుతుంచు ఇప్పుడు వచ్చిన రెండు వందల డెబ్బై మంది ఇక్కడికి వచ్చిన మన జిల్లాకి వచ్చిన వాళ్ళని రెండు వందల మందికి కూడా భోజన వసతులు అవన్నీ కూడా రామ్మోహన్ గారి దగ్గర ఉండి అని చూస్తున్నారండి అయితే ఈలోపు గుజరాత్ నుంచి రావడానికి చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కాబట్టి అయితే కొద్దిగా మన కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి ఈవేళ తెలియడం ఏంటంటే రామ్మోహన్ గారు ఎంతటి ఈవేళ కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే ఒక కొద్ది రోజులు అవుతుంది లాక్డౌన్ ఏ ఏ బ్రో అన్ని బార్డర్లోనే స్ట్రిక్ట్గా ఉంది అమలు చేస్తున్నారు అయితే వాస్తవానికి ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ తినడానికి తిండి లేక నీళ్ళు నీళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బంది పడి బోట్లలోనే ఉంటున్నారు అయితే బయటకు వస్తామనుకుంటే మరి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ దాని నుంచి బయటకు రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో మేము వాళ్ళు పాడుతున్న బా బాధలన్నీ కూడా తెలియజేసాం వాళ్ళు తప్పకుండా స్పందించి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు మాట్లాడుతాను అన్నారు మాట్లాడి వాళ్ళకి భోజ భోజన సదుపాయాలను మిగతా కార్యక్రమాలని చేసుకొని ఎప్పుడు లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అవుతే అప్పుడు వాళ్ళకి తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాను కలెక్టర్ గారు మాకు హామీ ఇచ్చారండి ధన్యవాదాలు ఏదేమైనప్పటికీ చిక్కుకున్న మత్స్యకారులను తెప్పించేందుకు ప్రత్యేక ప్రయా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి వాళ్ళకి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి జిల్లా యంత్రాంగంకి ఆల్రెడీ వినతపత్రం జరిగింది దీనికి సంబంధించి అధికారులు కూడా కానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది ఏదేమైనప్పటికీ మత్స్యకారులకు మాత్రం దినదిన గండంగానే మారుతుంది దీని మీద ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కొంతమంది ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సంతూతో ఆనంద్ ప్